带着小公主离开王宫，啊，是阙夫人，是她。就，快走，快，快，啊！回去吧。
会断了，也一生不可。再痛也要强忍着。你为什么要这样？为什么？你是个女孩子，不需要这么坚强。如果痛，你就应该喊出来。再强忍，以后想哭的时候，你就靠在我肩膀上，放声的哭；痛的时候，你就放声的叫，不许再这么压抑着自己。我希望你自由自在的活着，快快快，快，痛痛快快的活着。告诉你一个秘密，有一个人从二十岁起就成为了郑国最好的刀客，就是我。你是谁？你是谁？你是谁是不是做梦了？我听到你在梦中叫我了。做的什么梦、啊？忘了。好，既然你醒了，我就陪你一会儿。大王今日不需要批阅奏折吗？你快去忙吧，不用管我。我不着急，你看。我今天把奏折都拿到这里来了，我可以在这里一边批阅奏折，一边陪着你。你手怎么这么凉？你冷不冷？少娘娘，少娘娘，谢和来看你了。谢和，你怎么来了？少娘娘，你的脸怎么这么红啊？有些人啊，总是忘了自己的年龄和身份，净做一些孩子气的事。我正替这样的人脸红呢。哦，那下次遇到这样的人，小娘娘可要好好教导教导他。大人就该有个大人的样。来吧，杀死他！起来吧，杀死他！
起来吧，杀死！起来吧，杀死他无辜！去吧，去吧。雪儿，你怎么这样就来了？退下。谢谢。你这个样子更好看。怎么了？是不是还没睡醒啊？没关系，既然来了，就在我这儿再休息一会儿。你怎么了？放心，我不是刺狗。如果是的话，刚才也不会救你。你根本就不是这个世界的人。你是谁？这个时候，英哥应该已经下手。如此一来，英哥后果堪忧啊！杀不了王，除了死，天下唯一能庇护他的人。只有我，那要是不得手呢？那天下，他唯一能去的地方，也只有我这里。你是不是觉得我很残忍？我把他送进宫里，可不是为了看他们俩一起比翼双飞的。侯爷在吗？爷，我去看看。嗯、爷，不好了，夫人出事了。见过侯爷，夫人怎么样？夫人身上没什么病症。为什么会这样？刚才夫人说了，夫人有个双生姊妹，应该就是这个原因，夫人才感应到了双生姊妹的病痛。真有这样的事吗？确实有一种双生姊妹的感应，只是大多都在幼时，没想到。夫人到现在感应还如此强烈，有药可治吗？不用治，过一阵子就会好的。你们下去吧。是。姐姐是不是出事了？你告诉我，姐姐到底是不是出事了？没事，好好休息，很快就会好的。虽然我不知道你对姐姐做了什么，但是我请你不要伤害她。我们已经很对不起她。不会，都是我们不和，我们不应该这样对他。你告诉我，你是不是
，后悔嫁给我了。我想问，你后悔吗？我知道。你你知道什么？在大婚那天，我知道你去找过姐姐，就算你不承认，但我知道你的心，我能感觉到，你爱的一直都是姐姐，在你心里，你根本就不爱进去。好了，别多想了，好好休息吧。他应该是被荣寻的誓言球催动，迷惑了心智，做出了一些违背自己意志的事情。誓言球的法力，在他体内，只有控制他的人才能解除。现在若是无法解除誓言球的控制，他依然是一个杀人工具。你替我守卫书房，不要让任何人进来。我要替他解除试验球的控制。郑王，为何会如此信任我？你不是这个世界的人，但是又什么都知道。郑王果然聪明过人。我知道我可以信任，我只是好奇，你是谁，从哪儿来？我来自现实，你们都是幻境中人。这里的一切都是幻境。幻境，幻境中人。你是说我和我的郑国都是虚幻？那倒不是。这里的一切对我来说，或许是虚幻；对郑王你来说，那就是真实。这，只是另外一个世界吧。如果你们觉得真实的无者，那就是现实。即使是这样，我也要给他自由。外面就交给你了。郑王的功力，应该会知道，但明知有毒，你还
你潜入王宫，来找我，你我之间有如此一场遭遇，都是冥冥之中注定的。我想，你来这里，一定有事要求我。说吧，我尽力来帮你。郑王少快，我的确有事相求。我是为了躲避聚魂剑的寒冰，才逃入了幻境。但如果我不及时出去，现实中的躯体会死亡，而且现在幻境外的冰封正在逐渐侵蚀幻境，我们很可能会被冰封在这里。这样我们不仅会死，我们的幻境也会破灭，我们所在的这个世界就会毁灭。破除聚魂剑的冰封确实是有办法的，但是你知不知道聚魂剑？到底是个什么东西？早在几百年以前，我们郑国荣氏家族一直在修炼一种幻术。这种幻术一直致力于自我的修炼。这种修炼的最高境界就是成为魅影，而一旦成为魅影，不仅能够拥有超长的寿命，而且还可以。领悟天地间凡人不能领悟的人生的真谛。然而，如果能修炼此功，必定要弃绝七情六欲，无爱，无恨，无悲，无喜，无欲，无求，才能够达到这样的境界。在我的记忆，荣氏家族里面好像有一位长辈修炼成为，但是之后就消失在九州之中。而这个聚魂剑，就是所谓那些修炼之人，魂魄不知飘散去的重要的工具。但是聚魂剑也有它的缺陷，长期携带在身边，一定会被暗黑势力所吞没。这许多年，我们郑国也处于各国的纷争之中，正是因为帝国的贪欲所为。所以呢？当我即位之后，我就决定要弃聚魂剑的力量，不受他的控制。但是没成想，还是被荣勋盗走了。你们，你们，哎呀，你，你们，你们这些所谓的国医啊，怎么替大王诊病的？大王这些天连续晕厥，可你们竟然说大王没病。不要来不去了，滚，滚，快滚，滚！大王，你去把药圣白灵月给我找来，快去，越快越好，此事不能外传。百里月熟知百草，善解毒，怎会诊病？大王莫不是中毒了？参见大王啊！免礼，你们都下去了，都下去，下去。是。以大王的功力，原本这些毒素不会把您伤得这么深。只是您在中毒之后，似乎动了固身的功法，才会使毒素侵入到五脏六腑。我中的什么毒？大王中的是幻夜之毒啊！天下人不知幻夜行为何？老朽当年跟随师父，遍访民间高人。搜集各种奇幻植物的资料，所以对幻夜还略知一二。据说，幻夜之毒可助长体内任何一点毒素，然后放大到数万倍，而且查不出来。啊，是这样。我们的吃食、饮品中，甚至包括我们接触的器物件，其实。都带有各种毒素
，只是含量微小。要是扩大了万倍，那就相当于我们天天在食毒，被毒素包围。因为环液本身没有毒，自然无法查出。可有解毒之法？如果大王……不是动了顾身的本法，老朽或许还可以试上一试，可是现在没有办法了。还有多久？大约三日后，大王就会开始呕血。三个月后，呕血而亡啊！走吧，传令下去。从今天起，我不见任何人，包括英哥。大王今天为什么不肯见我？这……啊夫人青梅竹马的恋人，这件事情之后，他就被灭口了。怎么处理红玉？让我再想一想。是。你先出去吧，我要静一静。大王，尚夫人在门外等了一个时辰了。这些天您没见他，他很想您呐。跟他说，我很忙，让他回去吧。是，慢，让他在门口站着吧。把红玉给我叫来。大王的意思，照我说的办。是。不要！大王还是不吃药，还是不肯见我拿走，夫人，夜露失潮，着凉了会落下毛病的。该心疼的人不疼，自己疼自己又有什么意义？夫人还是回去吧。拿走。夫人，天晚了，今天还是先回去吧。不要，大王的病症看着不轻，他这样不肯投医问药怎么行？你帮我跟大王说说，让我见见他。我不能就这样看着他不管啊。夫人还是先回吧，大王的病。哎，不要。今晚我要去红玉寝宫
。是。大王，啊，尚夫人是担心您的身体。叶丽良，早点回宫吧。你要是想跪，那就跪吧。知错吗？臣妾没谈错呀，大王。你自己做错了什么事，你还不知道吗？臣妾不知道大王在说什么。啊！到底给尚夫人汤里放了什么？我没有毒死他呀，他不是活得好好的吗？大王。是好好的，但你做的事情，比毒死他更毒、啊。大王，我真的不知道，我不知道那是什么。你不知道。这相好难道也不知道吗？大大王都知道了，还有什么不知道的？大王，大王想知道什么，我都招。幕后指使是谁？我不知道，我真的不知道。大王，他们只是让我，让我做了这次之后就放我走。不信，不信你去问他。晚了，你的人已经不说话了。啊，死了。大王，大王饶了我吧！大王，大王，大王，再给臣妾一次机会吧！大王，大王，臣妾也是啊，臣妾也是一声糊涂！大王，饶了臣妾吧！你以为是我杀死他的吗？你以为你们完成任务之后，你的幕后指使者可以帮你们逃离吗？人可以不聪明，但是不可以蠢。我不会杀死你，我们夫妻一场。但是你记着，今后我让你干什么，你就干什么。我跟你说的每一句话，你都不可以泄露。多谢大王，多谢大王。滚！臣妾告退。大王，大王，大王，尚夫人晕过去了，快去找太医！是，快去！别说是我说的，是。
怎么说，他还没醒过来，是气血攻头所致。他性子烈，什么都撑着不肯说，到头来只有伤了自己。我就知道他这个脾气，这就是我最担心的地方。<咳>大王，别这么说，九州之大。神人骑士遍布，戒毒之法会找到的。你就不要安慰我了。幻夜的厉害，咱们都清楚。大王，自古以来，多少君王都有迫不得已的苦衷啊。在这高高之上的君王宝座之上。他们其实也厌烦这种孤寂的人生，自嘲称自己叫寡人，也算是一种自伤吧。我十几岁就坐在了这个位置上，除了长进、阴谋。孤寂、争斗之外，没有丝毫快乐可言。我对这个王位没有什么眷恋之情，唯一让我眷恋的，就是和他一起的时光。他带着心灰意冷的心。来到我的身旁，心无旁骛，没有私欲，没有功利，有的只是一个女人凄凉的情感，把那种情感再争出闪度的后宫中，是多么的难能可贵。我救活了他将死的心，也救活了我自己，让我体会到了一个普通男人应该有的情感不要啊！在，你说，如果我死了，他会怎么样？他只有两种选择：一是殉葬，二是老死共终。如果他知道是大王为了救他而死，以他的个性。必然会随大王而去。我不想让他死，我想让他好好的活着。我们得想个办法。啊啊啊啊啊啊啊为什么？为什么？告诉他为什么。奉天承运，大王诏曰：现已查明，宫中所册封上夫人，本名莺歌，并非大王宣旨召进宫中的锦雀，是为李代桃僵。莺歌犯有欺君之罪，罚其到亭华山思过十年，十年之内不得下山。不可能。
王不可能因此来罚我。没有什么不可能。难道大王就不该惩罚你吗？你真的想让我走？是因为厌倦我了吗？闭嘴！这是该对大王说的话吗？压下去，押往天华山。荣元，别让我恨你。走走。姐姐，你在哪里呀、啊？姐姐，姐姐，姐姐小心！尔虞我诈，死个把夫人，算什么呀？哎，是是是，说的是。不过我看这个事儿没这么简单，多半是这个红玉夫人得了龙种，就把这个看不顺眼的尚夫人给干掉了。哎，要你这么说，咱们大王终于有此事了。是啊，人来，人来，给我走！是。是大王，尚夫人的下落已经查到了。是来找我的吗？大王还记得那只被你错领回家的狐吗？
怎么这么伤心？你这样的贵族，怎么会懂得人心可贵？是天涯压回去，是。走，走。听说火雨有喜吗？恭喜！大王，这上夫人一走，恐怕再也见不到了。您不后悔吗？梦到了什么？我梦到他，我和他一起度过的那些日子，真真切切的，就好像重活了一遍一样，好像在梦里面有个人。跟我说，这一切都是梦，可我怎么也不相信，那些都是梦。有时候，梦都是真的，只是发生的地点不同而已。他怎么样了？传信来说，他很孝顺。对每一件事情都不感兴趣，想也想得出，他会是什么样子？只要他活着就好。大王，您真的不后悔这样做？这是保全他性命的唯一的办法。我送他的是一生一世，就算十年以后他青春不在，他依然可以去过他想要的生活。我希望他认为这一切只是一场梦。会忘了我，我能忍吗？这招你还记得吗？这可是我手把手教你。英哥，难道你真的把过去的一切全都忘记了吗？是我忘了，因为这一切都不值得回忆，所以我早该忘了。那如果我们可以回到从前，不可能了。如果再回到从前。
，我宁愿我从来都没爱上过你。你爱上我，我也爱着你，这是事实，不能改变。你也知道，我所做的一切，就是不愿意用我们的私情毁了你。你觉得你现在说这些还有任何意义吗？<笑>怎么样？这招没学会吧？哼，我还留了一手。你为什么会变呢？我以为你是我最信任的人，送进宫里面不会变。为什么你变了？为什么所有人都可以变，而我却不能？放开我！我可不想继续被你控制。我就知道是这样，我就知道，是我抢了姐姐的性命。姐姐，我以前一直认为，只要我爱侯宇，就可以假装信任。可是我发现我错了，我这样太自私。我不能再这样自私下去，所以我今天来是要还你自由的。誓言球，誓言球，你们都别过来！你怎么会有誓言球呢？你拿着很危险了，来，给我。你，你就是用这个来要挟姐姐的吗？在你身边这么久，有些事情我怎么会不知道呢？静泉，你不懂的。我们已经很对不起姐姐了，我们已经欠她太多了。姐姐，你自由了。把食盐球给我，如雪。我以为你爱他，任何事情逃脱不了我的掌握。你也好，锦雀也罢，如果石岩球控制不了你，就由他来控制吧。这辈子，你究竟有没有爱过？我爱过你，我也爱过他，可到最后呢？你们全都背叛我！不，你那不是爱，是控制。这么说，你从来没有爱过任何人。你爱的，就只有你自己。<笑>把食盐球给我，姐姐，不，不要给他，不要。<笑>你别为难锦泉，你要我做的事，我照办就是。姐姐，不，不要给他。姐姐，其实我们是在骗你的，我们只是想让你成为荣家手上的一把刀，永远受他的驱使。锦泉，你胡说什么呢？锦泉，英哥。你不用听命于他，誓言球的咒已经破了。你们是谁？你不用管我们是谁。你以为大王的身体为什么会那么虚弱？那是因为他帮你解除了誓言球，一直以来对你的控制。而你，在誓言球的催动下，刺了大王一刀，那刀上面有七毒。是你，是你搞的鬼，是你操控了我。不是，别听他们胡说。你要记住，你本来就是我们平衡府的一个杀手。本来大王可以将自己体内的毒排出来，可是为了帮你解除誓言球，毒性发展的很快，找遍了天下所有的高手，但都无力回天。这不可能，这不可能，这不是真的，这都是真的。但是大王没有怪你，在得知自己命不久矣以后
，想尽办法将你关进平华山，目的就是为了保护你。我就知道，我就知道大王他是爱我的，他才用生命爱我。洛阳，你先去那里等顾。我早就知道你会来。看来你早就知道这个王位本就不属于你，而是属于我。从今天起，这个王位将永远不可能名正言顺的属于你了。是吗？你早就料到了。那你为什么不防范我？郑国需要稳定。郑国在我之后需要一个王，但绝不是你荣勋。你只是一个有能力的人。但你不会是一个好的君王。你的表情如此坦然，不恨我？为了他，故可以不恨。我将他好好放在你手中。你为什么将他打碎？即使是碎了，他也是碎在孤的怀中。做的令姑最满意的事，一就是你把他送给姑，二就是今天的逼宫。但是姑知道，你最后悔的事情，便是将他送到了姑的王宫。他带着一颗将死的心。来到姑的身边，即使给他自由，他也不会快乐，因为国王种种的残酷和不堪，已经让他想如何真心的笑出来、哭出来，都不知道了。但是故，让他复活了。终究，我还是会夺回他，因为我还活着，而你就再没有机会了。一个背叛忠诚。背叛自己真实内心的人，还能有什么机会？哼！既然一切都早在你意料之中
，我不弑君夺位，岂不是辜负了大王的一番好意？啊以为孤会束手就擒，天下没有什么是唾手可得的，要得到付出的更多。来吧，尽管杀了我。你的时日并不多，我没有必要沾上杀叔篡位的恶名。走天气不错，棋下的也很好。棋快下完了，他也快来了。
过来陪你下棋了。啊！